，你口中的风萧恒，你们到底是什么关系？三百年前，我们是同一师门的师姐弟。他入门晚，给你的，又与我年龄差距不大，我们的关系最为要好。上当了。想到晚娘独自忍受这漫长的孤寂，熬过了三百多年的时光，我心如刀割。如果可以的话，我希望三百年前就在你的身边，我一定守护你，保护你，不让你受半点苦楚。在咫尺时，还不敢伸张。远在天涯，才让思念疯长。第一次一段心慌，想在深月万丈，等一点光芒，再遇见你时都被点亮。方墨，寒夜你而泣。我才爱的坦荡，不管你来自何方，穿什么衣裳，切入我心中所想，一如希望，早为你许下这一世的情郎。怎么样，好点了吗？好多了。此地不宜久留，我们还是找找别的出口吧。嗯。或许他可以带我们出去。我自己会走，是我走不动，想劳烦你拉着我。你看，伤口还没愈合呢，还是牵着吧。我上次看到这样的景象，还是在香菱山上。师傅常说，万物皆有灵，无论是花鸟虫鱼
，山和树木，日月星辰，都有着自己的灵魂，是以我这样的灵物才存在的。小时候看《山海经》，我就对这些充满兴趣，没想到上天待我不过，让我遇见了你。你不怕我吗？我娘人美心善，为什么会怕你？说正经的，对人类而言，很多灵物都是祥瑞。也正因为有你，宝儿和奶奶才有可能好好活着。你快了一路了，能不能快点啊？少爷，这山路你都说了一路了，好走啊！这马都筋疲力尽了，走不动了。哎，停停停停停，停！咋了嘛？你我自己来吧。蓝子兄，蓝子兄，蓝子兄。这不是兰子兄的妈妈，兰子兄，兰子兄，兰子兄，兰子兄，兰子兄。弄成这样的，来人呐！救人啊！刘子兄，刘子兄，你没事吧？刘子兄，刘子兄，刘子兄，风儿说呀，刘子兄，你没事。兰子兄，你放心，我不会让你有事的。撤，撤！少爷，前面有家医馆。停车，停车！吁，快点！你小心。开门！我是方家二少爷，开门！救人啊！哎，来了，来了，来了！哎，来了！哎。大夫，救人啊！这么重的伤，怕是很难救啊。要多少钱我都给你，但是你要是不救，我让你也变成这样。站住！来但哟，这怎么样？毒汤哪能温久了？得尽快用药才行。可是我们这儿的银桥都用完了，回去找。好，要快啊！来。四儿，哎，来，你来为这位姑娘包扎一下吧。是，爹爹。嗯。哎，大夫，够了吗？哎，够够够够够，进去。哎哎哎，里边换药呢，别进去。换药为什么不让我进去？哎
，你进去不是添乱吗？哦，哦，哦，那，那他，不会有事吧？嗯，过了今晚就不会有事了。谢谢大夫。婉娘，婉娘，婉娘，快快快！来，你们终于回来了。婉娘，你没受伤吧？可担心死我了。放心，有我在，不会让婉娘受伤的。靠谱。方茂，你没事，别耽误了志祥。嗯，走。走。蓝子兄，蓝子兄，你醒了，太好了！大夫说，只要你醒来就没事了。我这是在哪儿？这是附近村庄的一个小医馆。蓝子兄，你去忙岭做什么呀？你知道这让我一顿好找。蓝子兄，你的伤是怎么弄的呀？你知道吗？如果我没有找到你，你就不是荒野了，知道吗？还好没事。二少爷，哎，去问小谢啊，去问小谢看看，他少爷在不在？这让我去找大哥，是我救的你好不好？如果大少爷在问香榭，就说我要见他，有很重要的事情要跟他说。嗯，如果他要是不在，我还需要去趟茂陵。啊，好，好，好，好，我我去，你好好休息。快去。要想制成这抚云香啊，这石花的粉一定要磨得细碎。我来磨。你会磨吗？你教我不就会了？这一定呀，要拿冲，把粉磨得细碎，直至变成粉末才可以。来，啊，谢谢。是这样吗？嗯。加点幽冥香。要细细研磨，婉娘放心。黄三，嗯，你有没有发现，这方墨在婉娘心目当中的地位是越来越高了？这头是挨得越来越近了。嗯，哎，我的地位又成最低的了，真怀念。方墨刚来闻香榭的时候，哼！你怎么了？是伤口不舒服吗？好痛啊！在哪儿？让我看看。骗你的，我没事。居然敢骗我！好好磨。
吗？玉神。哎，哥。玉神，你怎么来了？什么事？哥，你没事吧？我没事，你来找我干嘛？你跟我去医馆吧，有人点名要见你。谁啊？方木。老板娘，我哥能跟我出去见个人吗？那要看见谁了。兰泽兄，他昨夜不知为何去了芒岭，现在被打成重伤了。兰泽可能有什么线索？啊？走，带路。哦，好。娘不是外人，玉人，你先出去一下。出来了，你不是那人吗？你闭嘴！我说，这人，他，他是不是太不领情了？明明是我救了他，我忙前忙后还照顾他，偏偏他醒来，他先找我大哥。你小点声！他现在居然还把我轰出来！觉就像，就像媳妇被别人抢走了一样。媳妇被别人抢走了？兰泽是个男的呀，我不会喜欢男的吧？为什么会对他动心呢？不可能，不可能！啊啊啊啊！这么说，你是跟踪灵姨娘到了芒岭？我感到是，他已经炸了洞口。我本想救你们，没想到自己却身受重伤。你是怎么查到的？是阿曼。阿曼，林姨娘身旁那个丫鬟吗？二少爷查到，寒毒草是阿曼放的，林姨娘丈八十，将他赶出了房府。后来，阿苏总是鬼鬼祟祟的，没想到他在暗中接济阿曼。阿曼被利用后又被抛弃，被我找到后，遂将事情的原委告知于我。阿曼告诉我。有老夫人在的一天，我们母子俩就有无出头之日。这，真的要如此吗？老夫人已经中邪，没有抚云香是不会醒过来了，非要再下毒吗？只要她还活着
，就是我心头的一根刺。只有他醒不过来。我才能没有后顾之忧。怎么，你们还有异议？不敢，不敢，奴婢遵命。哼。也就是说，是林姨娘指使阿曼给奶奶下的毒。嗯。我不在府里，林姨娘就可以借机推于人上位。等于人掌管了方家的一切后，就算我求得府云香回去。奶奶也走，一切木已成舟，仿佛也没有我说话的份了。不仅如此，这个林姨娘似乎很不简单。她的出招方式同我的师傅一般无二。大少爷，你可知她是否曾是我灵镜门的弟子？这，这我真不知，但我可以帮你一查究竟。大少爷，你要小心，她的武力不低。我在倒下前勉强用冰封丸打中了她的膝盖。暂时可以让他消沉一阵子。如果他真的是叛逃师门的那个人，那灵虚古镜就应该在他的手中。你现在当务之急是安心疗伤，我会帮你找到灵虚古镜。多谢大少爷。都听到了吧？是林姨娘。对，奶奶，恐怕有危险。你先回方府，府云香练成之后，我再去找你。闻香榭可能也会有危险。你小瞧我。我是担心你，你自己要格外小心。大少爷，林姨娘呢？昨日出门，未归。你们加强守卫，没有我的命令，任何人不许进来。是。敌人自有天相，一定能度过此劫。傅云香也快治好了，您很快就能醒来了。奶奶，等您醒了，我有很多话要跟您说。其实，我已经有喜欢的人了。他的一颦一笑。都牵动着我，您也一定会很喜欢他的，奶奶，您快点醒来吧。文清，嗯，制作府云香时，会消耗婉娘大量的灵力和血，制作后，一定会元气大伤。哎，你把这杯茶给婉娘送去吧。好
公告成。黄三，文清没有危险，你加强守备，不要让任何人进奶奶的房间。我带人去救火。好。闪开！都给我闪开！快！快！文清，文清，文清，醒醒！我娘呢？他们和你一起出来吗？我娘，我娘在里面。抓紧救人！救他！是是，走！慢点！婉娘，婉娘，来！婉娘。你怎么说话不算话呀，婉娘？婉娘，没事，没事就好。妈妈，我没事。我现在带你出去。扶一下，扶一下。你在这儿，我去哪？是吧，婉娘？婉娘，快快快，慢点慢点，没事吧？我没事。人没事就好，行了行了，走走走，回去吧回去吧。方墨，你放心，有黄三和文清陪着我呢。哼，你快回方府！我感觉方老夫人会有危险。也好，你们多加小心，我去去就回。放心。来，婉娘。来，慢点。婉娘，这凡尘六香又多了一香。没想到柳中平竟然是在这个时候散发了求不得
。他误以为抚云香烧毁，没法救他的宝儿，在绝望之际散发了至纯至净的求不得受伤后，他身子很虚弱。你们好好照顾他。嗯。老夫人，今儿我亲自服侍您喝药。自打我嫁入方家，您没给过我一天好脸色。我委曲求全，不惜献上师门圣物来讨您欢心，可你还是不待见我。本来我也认了，想着人儿能得宠也罢。可你连孙儿都不能一视同仁，你不仁，就别怪我不义。残害同门，火烧闻香县，还要置奶奶于死地。<笑>看来我是小瞧你了。我从未想过和玉人抢生意，你为何苦苦相逼？你无意，他却有心。我做这一切，都是为了人儿。玉人本性纯良，他要知道你为了他伤害那么多人，你觉得他会怎么想？住口！你怎么来了？我要看看谁这么大胆子敢烧我闻香县！你没死也好，我就成全你们，共赴黄泉。过三。